Dobrý den, zdravím vás z malého ostrovku Palmižána, který se nachází asi dvě námořní míle od historického města Hvar na ostrově Hvar. Palmižána připadá malému souostroví, které jsme nepakleny o toci. Je to sedm malých ostrůvků, které jsou velmi oblíbené u jachtařů a u turistů na jednodenní výlety. Jeden z nich se jmenuje Jerolim a je už desítky let určen nudistům a je zde provázována dokonce i turistická restaurace. Záběry, které jste před chvílí viděli ze vzduchu, zobrazují světoznámou zátoku, která se jmenuje Vinogradiště a je velmi oblíbená u jachtařů, jelikož kolem zátoky je vybudováno sedm kvalitních barů a restaurací. Pokud Palmižánu navštívíte, což vám velmi doporučujeme, pokud navštívíte město Hvar, rozhodně nebuďte líní se projít po celém ostrovku, jelikož zde jedna umělecká rodina, která se jmenuje Menengelo, již od roku 1906, to znamená 114 let, buduje překrásné arboretum, které jen tak nikde zadarmo neuvidíte. No a po asi pět minutách chůze přes ostrůvek Přicházíme do zátoky Vinogradiště. Z levé z pravé strany jsou restaurace a bary. Teď tady zrovna opravují rozbitou rybu po velké bouřce, ale když se přijete poprvé, tak máte pocit, že jste v Karibiku. Vracíme se právě z krátkého výletu na ostrov Palmižána do města Hvar. E tato místa, kudy proplouváme, toto akvatorium, patří k nejvíce vytíženým místům jachtařským v celé Evropě. V sezóně tudy propluje každý den zhruba 2000 jachet. Celkově je potřeba si uvědomit, že Chorvatsko je největší světovou jachtarskou mocností. Po celém pobřeží a mnoha ostrovech Chorvaté udržují 58 moderních marin. Takže jsme se úspěšně přesunuli z paklených ostrovků přímo do centra města Hvar. Stojíme na velké terase nejstaršího veřejného divadla v Evropě z roku 1612, o kterém si řekneme za chvíli. Nacházíme se na náměstí svatého Štěpána, které je vlastně největším otevřeným náměstím v celé Dalmácii. Otevřeným znamená, že toto náměstí má přímý vstup k moři a k přístavu. Z tohoto náměstí nádherně vidíme spoustu pamětních hodností Hvaru. Jen krátce budova s arkádami vlastně byla veřejnou částí knížecího paláce v době Benátské republiky. Na kopci vidíme velkou pevnost, na kterou se podíváme později, která se jmenuje Španola. Španola z toho důvodu, že někdy v 16. století zde došlo k velkému výbuchu munice a Hvarané pozvali až ze Španělska nejlepší inženýry, kteří byli v té době v Evropě nejlepšími odborníky na stavbu pevností. Na druhém kopci ještě výše vidíme druhou menší pevnost, které Hvarané říkají Napoleon. Tato pevnost je nyní uzavřená a je na níž od 60. let observatoř na pozorování hvězd. Zajímavostí je, že někdy počátkem 60. let uzavřela Jugoslá, tehdy Jugoslávská akademie věd dlouhodobou smlouvu o spolupráci a pozorování hvězd v této pevnosti s Českou akademií věd v Praze. V pozadí náměstí vidíme ještě krásnou katedrálu svatého Štěpána, ke které se podíváme později. Pro uvědomění si historie Hvaru je důležité pochopit, že Hvar byl dobyt Benátskou republikou poprvé někdy kolem roku 1280. A pak s určitými přestávkami se vraceli Benáčané, až stabilně, vlastně to spočítá, vládli Hvarem kolem 400 let až do roku 1797. V té budově, jak jsem řekl, v knížecí budově sídlil Benátský kníže, Benátskou republikou dosazený kníže, Hvarský kníže, který byl volen vždy na dva roky. Zajímavostí tohoto náměstí je ještě, že v době nadvlády Benátské republiky rozdělovalo toto náměstí svatého Štěpána město Hvár na dvě půlky. 
polovina, která je pod pevností Španěla, v této polovině žila pouze šlechta a šlechtici, to znamená, zde byly stavěny honosné domy. Na druhé polovině, na které se nacházíme, vlastně, kde začíná divadlo a další část, to byla plebejská část. Nyní se nacházíme ve vnitřních prostorách Varského renesančního divadla z roku 1612. Jak jsem řekl, nejstaršího veřejného divadla v Evropě. Je sice pravda, že Italové v severní Itálii ve dvou městech postavili o 80 let dříve, zhruba kolem roku 1535, první dvě uzavřená divadla. Jenže potřeba si uvědomit, že tyto divadla byla určena pouze pro šlechtu. Hlarské divadlo z roku 1612 je prvním veřejným divadlem v Evropě, do kterého mohla společně šlechta i plebejci. Toto divadlo prošlo velmi náročnou a nákladnou rekonstrukcí za posledních 15 let a být zde a cítit tu historii a tu krásu je opravdu skvělý pocit. Právě stojíme ve velmi zajímavé místnosti, která v době Benátské nadvlády patřila hlavnímu kapitánovi Hvarského přístavu. Má nádherný strop, zachovaný a renovovaný a odtud z těchto oken kapitán Hvarský kontroloval provoz v Hvarském přístavu. A nyní se nacházíme před velmi zajímavou budovou, které se říká Arzenál. A tato budova sloužila v době Benátské republiky pro rekonstrukci válečných galejí. Do této budovy se jich vešlo několik a původně tato ryba nebyla v jednom kuse, ale mohlo se s galejma z moře přímo vplout dovnitř. Arzenál se nyní renovuje. Budova Arzenálu byla postavena někdy v polovině 16. století a nad ní později právě v roce 1612 bylo postaveno divadlo. Tato budova patří k nejlépe zachovalým arzenálům v celé Evropě. Další zajímavostí je to, že v době Benátské nadvlády celá Benátská válečná flotila každou zimu kotvila v tomto přístavu a využívala arzenál. Natáčíme uprostřed náměstí svatého Štěpána před veřejnou studnou z roku 1520. V této studně v Dalmácii se říká Gustýrna. De facto polovina náměstí tvoří speciální plato ohraničené, kde při velkých dešti vlastně se slévala voda do obrovských prostor zásobníků pod námi. Tato studna sloužila veřejně všem lidem. Před námi je katedrála svatého Štěpána. Katedrála svatého Štěpána je centrem Hvarského biskupství, pod které spadá kromě ostrova Hvar i ostrov Brač a ostrov Vis. Zajímavostí této katedrály jsou moderní dveře, bronzové dveře, které nedávno v roce 1992 vytvořil známý chorvatský sochař Kuzma Kovačič. Pro pochopení e, síly katolické víry na ostrově Hvar bych chtěl říct následující příklad. Každý rok v době Velikonoc na Velký čtvrtek se zde koná velké procesy. To procesy organizují vlastně šest vesnic, které jsou v kopcích nad městem Hvar. Účastní se jej tisíce lidí a nejenom z ostrova Hvar, ale přijíždí sem hodně věřících i z pobřeží. Procesí trvá po dobu celé noci a jde se 22 km. V čele procesí jde muž, který nese dřevěný kříž těžký 15 kg a celou noc a celé procesí jde bosky. Nesení tohoto kříže je obrovskou ctí pro všechny katolické rodiny. Pokud chtějí, aby jejich syn tento kříž někdy nesl, z pravidla jej zapisují do čekací knihy i hned po jeho narození. Letos je doba čekání 30 let, takže první možnost nést kříž je v roce 2050. Nyní se nacházíme před kostelem svatého Antonína a benediktinským klášterem. Tento klášter je zajímavý tím, že to jediné místo na světě, kde je ptišky, vytváří nádherné krajky z listů agáve, které jsme viděli například na Palmyžáně. Původním majitelem budovy byl slavný chorvatský renesanční básník a dramatik Hannibal Lucic, který napsal první chorvatské drama. Klášter vznikl po jeho smrti 
kdy budovu věnovala církvi vdova po jeho synovi. A jak říkají dalmatinci, nejsladší za kraj, to nejsladší nakonec. Stojíme nyní na vrcholu pevnosti Španola nad městem Hvar. Pevnosti, kterou začali budovat ve 13. století a do současné podoby ji vybudovali španělští inženýři, experti na stavbu pevností na Mediteránu. Pod námi leží město Hvar a za ním vidíme paklené ostrůvky, kde jsme náš příběh o tomto městě začali. Toto město opravdu má bohatou historii. Osídlení začalo zhruba 15 000 let před naším letopočtem v době neolitu. Pak následovali Ilirové. Po Ilirech řecké dlouhé osídlení v době řecké antiky. Mimochodem zhruba 20 km odtud se nachází nejstarší chorvatské město Starý Grad, staré více než 2,5 tisíce let, v kterém mnohokrát přes zimu kotvila kompletní řecká válečná flotila. Po řecích přišli římané a období římských císařů. Po římanech začátkem 7. století rané osídlení Slovany. Slovany se pokoušeli vytlačit Benátská republika, která obsadila hvar v roce 1280 a s krátkými přestávkami zde vládla 400 let až do roku 1797. Pak následoval krátké období francouzské nadvlády v době císaře Napoleona. Po jeho porážce u Vaterlo převzalo celé území Rakousko-Uhersko. Po skončení první světové války v roce 1918 vzniklo království Srbů, Chorvatů a Slovinců v čele s králem Petarem. No a pak přišla druhá světová válka a nejprve okupace Italii, pak okupace německým Wehrmachtem. Němce pak vyhnali partizáni, kteří měli sídlo na blízkém ostrově Vis, odkud pořádali diverze. No a vznikla socialistická SFRJ, Jugoslávie v čele s maršálem Titem. No a poslední část se odvinula 15. ledna 1992, kdy bylo Chorvatsko uznáno jako samostatný stát a v posledních letech se stalo členem Evropské unie. A já nakonec mohu konstatovat, že jsem se stal chvaranem. A jak říkají místní, Joson Foronin. Adio a doviděnia.